எந்த கம்பெனி எடுத்துட்டீங்கனாலும் வந்துட்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப கம்மி தான் அவங்களுக்கு பிடிக்காத ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல ஜாயின் பண்ற மாதிரி ஆயிடுது கேம்பஸ் யூ டோன்ட் ஹேவ் ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட் நீங்கள் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் போகிறீங்க ஒரு ஃப்ரெஷராக போகிறீங்கன்னா அந்த ஸ்டார்ட் அப்பில் வந்து ஒரு நிறைய டிஃபிகல்டிஸ் என்ன இருக்குன்னா ஃபுல் ஸ்டாக் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்கோப்பே இருக்கு ஆக்சுவலி ஃபுல் ஸ்டாக் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் தான் ராஜா எல்லாமே ஃபுல்லாக கற்றுக்க முடியாது எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் தெரியும் நமக்கு இது அட்வான்டேஜ் இது வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜ் பட் ஃப்ரம் அவர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தட்ஸ் பிகாஸ் ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு எந்த அளவுக்கு ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட் இப்போ எந்த கம்பெனி எடுத்துட்டீங்கனாலும் ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட் வந்துட்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப கம்மி தான் இப்போ வர ஃப்ரெஷர்ஸ் வந்துட்டு இப்போ நாங்களே ஒரு டீமுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஃப்ரெஷர்ஸ் ஜாயின் பண்ணுறாங்க கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணுறாங்க எங்களுக்கு வந்துட்டு ஃப்ரெஷர்ஸ் நீட் இருக்கு நாட் எவ்ரி கம்பெனி வில் ஹாவ் எவ்ரி ப்ராஜெக்ட் அஸ் அண்ட் டெவலப்பிங் ப்ராஜெக்ட் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்துட்டு மோஸ்ட்லி அது சப்போர்ட்டிங் டெஸ்டிங்காக தான் இருக்கும் ஃபைவ் பர்சன்ட் மட்டும் தான் டெவலப்மெண்ட்டாக இருக்கும் எந்த கம்பெனி எந்த கம்பெனி எடுத்துகிட்டு வரலாம் அது ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி வேணால் யூ கேன் ஏன்னா அவங்க தான் ப்ராடக்ட் வச்சுருக்க போகிறாங்க அவங்க தான் டெவலப் பண்ணுவாங்க அவங்க தான் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அவங்க தான் டெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க பட் இந்த மாதிரி ஒரு சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனிஸ் வந்துட்டு மோஸ்ட்லி நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்துட்டு மெயின்டெனன்ஸு சப்போர்ட்டு டெஸ்டிங் இந்த மாதிரி தான் வச்சுருப்பாங்க ஃப்ரெஷர்ஸ் உள்ள வரவங்க வந்துட்டு என்ன ஒரு திங்கிங்கில் வருவாங்க நம்ம டெவலப்மெண்ட்டாக போயிட்டோம்னா வந்துட்டு க்ரோ பண்ணலாம் க்ரோ பண்ணலாம் இந்த அதே அந்த ஒரு மென்டாலிட்டிலே உள்ள வந்துட்டு நிறையா ப்ராஜெக்ட்ஸ் அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு கடைசி நேரத்தில் என்ன ஆகுதுன்னா வந்துட்டு தேர் ஃபோஸ்ட் டு ஜாயின் அண்ட் அவங்களுக்கு பிடிக்காத ஒரு ப்ராஜெக்டில் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடுது ஸோ தே ஹவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் ஃபுல் ஸ்டாக் படிக்கிறது தப்பு கிடையாது இஃப் தே வாண்ட் டு க்ரோ க்ரோ இட் அண்ட் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் போகிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் கஷ்டம் ஃபுல் ஸ்டாக் நிறைய வேகன்சிஸ் இப்போ நிறைய இருக்குன்னு ஃப்ரெஷராக போகும்போது எடுத்துக்கிறாங்களா ஏன்னா வந்து நிறைய பேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் தான் அப்படின்றாங்க இல்லை ஃப்ரெஷருக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இப்போ கிரியேட் ஆகிட்டா இருக்கு இப்போது அந்த கோவிட் அந்த இதெல்லாம் அந்த டைமிங்லாம் தாண்டி இப்போ நிறைய வேகன்சிஸ் கிரியேட் ஆகிட்டா ஃப்ரெஷர்ஸ் நாட் ஸோ மச் பட் தென் Uh, if full stack developers have around 4 5 ex- years of experience under their belt you know they start up on small companies even in big companies like tcs and makeup they can't go with the pressure they need to have experience companies don't go after a lot of freshers they don't okay. you know hire such freshers okay. i mean and listen until you are being you know placed up from campus it's very hard and in campus you don't have full stack development you know until unless you are have you have 3 4 5 years till then it's very difficult for you to be a java full stack developer okay. professional freshers i would recommend as you start from one end and slowly build up your skills if you are starting as a front end developer then you slowly start building the back end okay. or the other way around okay. so when when we are usually looking for full stack developers it's like we don't really consider freshers as a lateral switch okay. but uh, if you have like 3 4 years of experience then maybe you can be considered so only if they have an experience they can just go with it full yeah, stack okay. but but for freshers full stack is a uh, very difficult because it's those skills aren't really there to do the job yeah. the current year passed out na nearly avangalukku vande last year passed out oda konja adhigamaave opportunities irukku stuff irukum kandipa full stack ninga and experience illama direct ah ninga freshers edukave mudiyadhu ninga full stack ingiradhu vande see namma vande theoretical knowledge mattum vechittu full stack namma solla mudiyadhu adukku practical knowledge is namma vaal thava so practical knowledge illama ninga full stack vande or fresher vande full stack nadakkuradhu vande so it will take it but uh, i'll scope irukka scope irukku ungalku vande full stack vande payment demand nariya irukku but the uh, experience full stack vande like ipo or startup company anga start aagudana avangalukku or full stack ah nariya opportunities irukum ipo or renowned company patti cs appdin varappa experience experience ah idhu va ena nariya per experience illada po mudiyendraanga adanalai kekkra and adhe mari enna na disadvantages advantages bro போறது மூலமா நீங்க ஒரு ஸ்டார்ட் அப் போறீங்க ஒரு ஃப்ரெஷரா போறீங்கன்னா அந்த ஸ்டார்ட் அப்ல வந்து ஒரு நிறைய டிஃபிகல்டிஸ் என்ன இருக்கும்னா அது லே ஆஃப்ஸ் இருக்கும் அந்த தென் வந்து அவங்க பிரஷர் ஒர்க் பிரஷர் அதிகமா இருக்கும் சோ இதெல்லாம் தான் டிஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா எக்ஸ்போஷர் எடுத்துட்டு போனா அந்த பிரஷர் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும் எடுத்தோனே ஃபர்ஸ்ட் போகாம ம் ஓகே பட் அந்த ஒர்க் பிரஷர் அவங்களுக்கு ஒரு லெசன் மாதிரி இருக்கும் லைக் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபார்ம் அவங்க போறப்ப அது ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ணலாம் அது டிஸ்அட்வான்டேஜ் சொல்ல முடியாது போகும்போது கொஞ்சம் இதுவா இருக்கும் ஆ ஒரு <laughs> 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 
சில பேருக்கு வந்து ட்ரைனிங் போட்டு கொடுப்பாங்க சப்போர்ட்டில் இருந்து போவாங்க ஸோ கிடைக்கிறது போது ஆனால் ஃபிஃப்த் ஸ்டாக்கில் நிறைய ஓப்பனிங்ஸ் இருக்க தான் செய்யுது ஸ்கோப் இருக்குன்னு நான் சொல்லுவேன் அது எப்படின்னா நீங்கள் பண்ணியிருக்க எக்ஸ்பீரியன்ஸை பொறுத்து இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக சார்ந்தால் நீங்கள் ஸ்கூல் காலேஜஸில் நீங்கள் பண்ண ப்ராஜெக்ட்ஸு அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸை வச்சு நீங்கள் போய் அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னா போகலாம் இப்போ நீங்கள் டிசிஎஸ் அந்த மாதிரி கம்பெனிஸில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டிஜிட்டல் ரோலில் எடுத்துருக்க பீப்புள்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்பர் ரோல் மேக்ஸிமம் கிடச்சிரும் ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர்ஸ் கொடுத்திங்கன்னா மற்றபடி நிஞ்சா அந்த ரோல் போட்டிங்கன்னா டெவலப்பர் ரோல் கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் ஆனால் ஆரம்பிக்கும் போது எல்லாருக்குமே சப்போர்ட் ரோல் இல்லை டெஸ்டிங் ரோல் கொடுத்து தான் ஆரம்பிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தான் மூவ் ஆன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எடுத்தோடனே ஃபுல் ஸ்டாக் போகிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஆ டிஃபிகல்ட்டிஸ் அட்வான்டேஜஸ் ஏதாவது ஃபுல் ஸ்டாக் டெவல் நம்ம வந்து ஈஸியாக டெக்னாலஜி கிரா கிராஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அவனுக்கு இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்டில் போகிறீங்கன்னா அவங்க இந்த டெக்னாலஜிலாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி நீங்கள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கும் போது அதெல்லாம் கோத்ரூ பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் அதுக்கிட்ட போகும்போது ஸோ ஈஸியாக அதில் வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுலாம் அதில் அந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் இது ஈஸியாக இருக்கும் ஃபுல் ஸ்டாக் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்கோப்பே இருக்குது ஆக்சுவலி ஃபுல் ஸ்டாக் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் தான் ராஜா அந்த மாதிரி அது வந்து பைசா வசூல் அந்த மாதிரி சொல்லலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து நீங்களுக்கு <laughs> 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 உங்களுக்கு வர ஆப்பனன்ஸ் தான் உங்களுக்கு அப்படி இன்டர்வியூ வரும்போது அவன் உங்களை விட ஒரு படி ஜாஸ்தியாக இருந்தால் அவங்க அதான் டிஸ்டர்ப் மற்றபடி இந்த டேலண்ட் இருந்தால் அவங்க நீங்கள் அட்வான்டேஜ் ஆக்சுவலி இன்னும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே பிளேஸ் பண்ண ஃபுல் சேக்கில் போக முடியாது ஃபஸ்ட்டு சப்போர்ட்டில் இருந்துட்டு அப்புறமா வந்து க இப்போ ஸ்மால் ஸ்மால் ப்ரோக்ராம் எல்லாம் எழுதிட்டு அப்புறம் பேசிக் பைத்தான் கோர் ஜாவா அப்படி கற்றுக்கிட்டு தான் போக முடியும் அதுக்கு வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த்தாவது இது வேணும் அப்படின்னா ஒர்க்கிங் நாலேஜ் வந்து அப்புறம் தான் வந்து நம்ம ஃபுல் ஸ்டாக் இதுக்கு போக முடியும் அதுக்கு வந்து நிறையா இந்த ஆட்டோமேஷன் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் அதெல்லாம் நான் வந்து அப்புறம் டெவலப் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் இது பண்ண முடியும் அதனால் ஸ்டார்டிங்கே எடுத்தோடனே போகிறது ரொம்ப கஷ்டம் தான் என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் சார் வென் இட் கம்ஸ் டு ஃபுல் ஸ்டாக் ஆக்சுவலி வந்து டக்குன்னு ஏதாவது பக்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க அது இல்லாமல் நம்ம லேர்னிங்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அது ஆக்சுவலி அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் ஸ்டார்டிங்கே போனால் இதே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போனால் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஹண்ட்ரட் லைன் டூ ஹண்ட்ரட் லைன் ப்ரோக்ராம் எழுதிட்டு அப்புறமா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லைன் அப்படி போனால் ஈஸியாக இருக்கும் ஸ்ட்ரைட்டாக எடுத்தோன்னே டெவலப்பராக போனால் அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் சப்போர்ட்டில் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா போனால் கூட கொஞ்சம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போனால் ஈஸியாக இருக்கும் எடுத்தோடனே ஃபுல் ஃப்ளட்ஜில் போனால் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஃப்ரெஷர்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபுல் ஸ்டாக் எடுத்தோன்னு போக முடியாது ஃபஸ்ட்டு தே ஹேவ் டு சூஸ் த டெக்னாலஜி ஸோ விச் டெக்னாலஜி தே வாண்ட் டு லேர்ன் so whether web domain or whether ai or whatever the domain which they want to prefer so they have to prefer that first second thing is uh, f- f- um, full stack development is like uh, learning everything yeah. covering the entire area okay. so ellathiyum learn pandrathu vandu it's not as um, first vandu own na kattukitte aarambikkum let's say for example web development so adula vandu css3 html5 idella vandu part of வெப் டெவலப்மெண்ட் ஸோ அதிகம் பேக் அண்ட் ஜாவா ஸோ இதெல்லாம் வந்து டேட்டா பேஸ் ஸோ இதெல்லாம் பார்ட் ஆஃப் வெப் டெவலப்மெண்ட் ஸோ அது என்ன பண்ணணும்னாக்கா ஒவ்வொன்றா வந்து வி ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் லேர்னிங் இட் ஒன் பை ஒன் ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக தான் வந்துட்டு கண்டிப்பாக ஒவ்வொன்றா ஃபோக்கஸ் பண்ணி தென் தே ஹேவ் டு மேக் இட் ஆஸ் அ ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட் ஸோ எந்த அளவுக்கு ஸ்கோப் இருக்குது சார் அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அட்வான்டேஜஸ் வந்து த ஃபியூச்சர் வந்து இட் இஸ் பிரைட் ஸோ எந்த கம்பெனி வேணால் தே வில் டேக் the uh, good package package vandu nalla irukum but uh, disadvantage vandu you have to take lot of time actually avlo sikkaram avlo sikkaram poradhukku romba time time edukum it is not as easy as uh, as so also but uh, corporate ella maathanaka they are focused on uh, full stack they focus 90 percentage they uh, 80 to 70 percentage vandu they focus on full stack okay. advantage but avanga vandu front end naka they will focus on front end back end naka they will look for back end so andha mariyo irukku so andha mari ne classify panni epame ipo fresh ah poringa na appo ungalku vandu evlo skill set jaasthiya vechiringa na paapanga so adike tha mari da ungala hire pannuvanga so better to have so adike tha mari skill sets vechirundha skill set nariya irukku enna na advantages and disadvantages full stack pottu
எடுத்த உடனே ஃபுல் ஸ்டாக் போக முடியாது அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நார்மலாக பேசிக் தெரிஞ்சால் போதும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேக் எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்கியூல் நார்மல் கொரிஸ் தெரியணும் ப்ளஸ்ஸு நமக்கு வந்துட்டு ஒரு பேசிக் லாங்குவேஜ் ஒன்று தெரிஞ்சிருக்கணும் அது தெரிஞ்சால் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம ஃப்ரண்ட் ஹேண்டில் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் அது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ண தான் பார்க்க முடியும் என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் வென் இட் கம்ஸ் டு ஃபுல் ஸ்டாக் எல்லாமே ஃபுல்லாக கற்றுக்க முடியாது எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் தெரியும் நமக்கு இது அட்வான்டேஜ் இது வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஸோ நம்ம ஃபுல்லாக பேக் ஹண்ட் போனோம்னா பேக் ஹண்டில் ஃபுல்லாக ஃபோக்கஸ் பண்ணோம்னா நிறையா கற்றுக்கலாம் அதில் இல்லை ஃப்ரண்ட் ஹண்ட் போனால் ஃப்ரண்ட் ஹண்டில் நிறையா கற்றுக்கலாம் ரெண்டுமே கம்பைன் பண்ணால் எல்லாத்துலேயும் பாதி பாதி தெரியும் மீதி பாதி தெரியாது அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அட்வான்டேஜ் அட்வான்டேஜ்ன்றது அது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் தானே நமக்கு எல்லாமே தெரியும் நம்ம எல்லாத்தையும் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை ஒருத்தவங்க வேலைக்கு எடுப்பாங்க ஸோ அது ஒரு அட்வான்டேஜ் ஆக்சுவலி இப்போ நம்ம ஃப்ரண்ட் ஹண்ட் மட்டும் கற்றுட்டாலும் ஒன்றும் அவ்வளோ யூஸ் இல்லை நம்ம ஃபுல்லாக கற்றுக்கிட்டால் தான் இங்கே ஆக்சுவல் யூஸ் ஆகுது அதே இல்லாமல் நிறைய டூல்ஸும் இருக்குது சர்வீஸ் சர்வீஸ் நோ சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் அந்த மாதிரி டூல்ஸும் இருக்குது அது மாதிரி டூல்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக்காக கற்றுக்கிட்டோ வரலாம் இப்போ ஏன்னா இப்போ இங்கே நிறைய டிமாண்ட் இருக்குது அந்த ஸ்பெசிஃபிக் டூல்ஸுக்கு டிமாண்ட் இருக்குது அந்த டெவலப்பர்ஸுக்கு அந்த மாதிரி எதனா சர்வீஸ் சர்வீஸ் நோ தான் இப்போ நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்க டூலு அந்த டூல்ஸுக்கு இப்போ இங்கே டீச்சர்ஸ்லேயே டிமாண்ட் இருக்குது அதான் அந்த மாதிரி எதனா ஸ்பெசிஃபிக் டூல்ஸு லேர்ன் பண்ணிட்டு வந்தால் இன்னும் நிறையா <laughs> And my second question is, a uh, lot of freshers having the time period of gap before getting into the company. So, does that IT company will allow them also? Person starts with a back end, then move on to front end and other steps for make it into full stack. Yeah, got That's it. So, what are all the advantages and disadvantages when it comes to full stack for the freshers or the workers? Advan- uh, advantage is that, uh, like, they can learn new technologies and, um, like, most of the companies will try to um, take you people. but that that is also disadvantage you will like there won't be specialization uh, it's it will be like uh, everyone yeah you yeah you have to do everything there will be lot of uh, uh, pressure on you to complete it that that's also that's also will be there so they will pressurize us uh, so we need to sustain that yeah that is yeah, yeah. Okay. Uh, like so from um, like uh, the person who are giving the job from their point of view the number of persons needs to do the job will be less but uh, from our point of view that's a headache because we need to do a lot of things uh, combined like uh, actually those things are needs to be done maybe by three or four persons a single person has to do that work so that's that's a disadvantage from our, uh, like uh, it will be very stressful life i guess yeah got it sir